നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ പ്ലാൻസിൽ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സസ്യങ്ങളെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ വിഷ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ഇതിനെപ്പറ്റി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ധാരാളം സസ്യങ്ങൾക്ക് വിഷ സ്വഭാവമുള്ള ധാരാളം സസ്യങ്ങളുണ്ട് വിഷ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത സസ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വിഷ സ്വഭാവമുള്ള ധാരാളം സസ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വിഷമൊക്കെ തന്നെ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ചിലത് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം എന്നാലും നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കപ്പ കപ്പയും കട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടുള്ള കപ്പ ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇനങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് മരച്ചീനിയുടെ രുചിയിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് മരച്ചീനി കപ്പയൊക്കെ തന്നെ പലതര ഇനങ്ങളുണ്ട് നല്ല രുചിയുള്ളപ്പോൾ മറ്റു ചിലതിനാണെങ്കിൽ ചില കപ്പയ്ക്ക് നല്ല രുചിയുള്ളപ്പോൾ മറ്റു ചിലതിനാണെങ്കിൽ അല്പം കയ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും കഴിക്കുന്ന കപ്പയാണ് നമ്മൾ കട്ടം കപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് പലയിടത്തും അറിയപ്പെടുന്നത് മരച്ചീനിയിൽ സൈനൈഡ് എന്ന വിഷം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് കയ്പില്ലാത്ത കപ്പയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അൻപത് ശതമാനം കൂടുതൽ സൈനൈഡ് കട്ടം കപ്പയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് കയ്പുള്ള കപ്പയ്ക്ക് കീടബാധ കുറവ് കയ്പുള്ള കപ്പേനെയൊക്കെ കീടബാധയും എലിയുടെയൊക്കെ ശല്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന താരതമ്യേന കയ്പ് കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങൾ കപ്പകളാണ് ഭക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് താരതമ്യേന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലെ സൈനയുടെ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയും നമുക്കത് ആപത്ത് വരാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കട്ടൻ കപ്പ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യവസായികമായിട്ട് പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ പുറം തള്ളുന്ന ആ പുകയിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ സൈനൈഡിൻ്റെ മൂലകങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് വളരെ ഹാനികരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കുന്നി ഈ മഞ്ചാടിക്കുരു പോലെയുള്ള കുരു പെറുക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ആകർഷണമായ കുന്നിമണി കുന്നിമണി കുന്നി കുരുവൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ആകർഷണമാണ് ഈ കുന്നി മണിയെ വളരെ ഒരു കൊടും വിഷവുമാണ് ഇവയിൽ വിഷത്തിന് കാരണം അബ്രിൻ എന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ് ഒരു കുന്നിമണിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷം മതി ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അതായത് ഒരു കുന്നിക്കുരു ശരിക്ക് കഴിച്ചിട്ട് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷത്തെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഒരാളെ നമുക്ക് കൊല്ലാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വിഷബാധ വിഷബാധയാകട്ടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൽ ഇല്ല ഈ കുന്നിക്കുരുവിൻ്റെ വിഷബാധയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രതി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നിലവിലില്ല അപ്പോൾ കുന്നിക്കുരുവൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് മുറിവിലൊക്കെ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ വിഷമേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്യവസായികമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന സസ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ പുകയില ഈ പുകയിലയിൽ ധാരാളമായിട്ട് മാരകമായിട്ടുള്ള വിഷങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് വിഷമയമായ ആൽക്ക് ആൽക്കലോയിഡൊക്കെ ഇതിൽ ധാരാളമുണ്ട് അൻപത് ലക്ഷത്തിലോളം ആളുകൾ പുകയിലയും കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാട് വരും ഓരോ വർഷങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇല്ലെങ്കിൽ സയൻ മെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാതയോരങ്ങളിലും അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അരളിച്ചെടി അതായത് മഞ്ഞ അരളി ചുമല അരളിയൊക്കെ ഇപ്പം പല കളറിലുള്ള അരളികളും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതിലും ധാരാളം വിഷമുണ്ട് കന്നുകാലികളെയൊക്കെ കടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് വഴിയോരത്ത് സൗന്ദര്യ വഴിയോരത്തെ സൗന്ദര്യ വൽക്കരണത്തിനൊക്കെയാണ് അരളി ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഈ അരളിയും അതേപോലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കട്ടം കപ്പയും കുന്നിയും പുകയിലും ഒക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒത്തൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് വിഷ സ്വഭാവങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സസ്യങ്ങളിൽ വളരെ സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ആവണക്ക് ആവണക്കിൻ്റെ കുരുവിലുള്ള റൈസ് റൈസിൻ എന്ന മാംസ്യമാണ് അതിന് കാരണം ഈ റൈസിനാണ് ആവണക്കിലുള്ള വിഷത്തിനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ റൈസിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഓവർ ശരീരത്തേക്ക് എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറിളക്കം ഒക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ മരണപ്പെടാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ ഒതളം എന്ന് പറയുന്ന ഒതളങ്ങ ഒതളങ്ങനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കായൽക്കരയിലും അതേപോലെ പുറമ്പോക്കിൽ പുറമ്പോക്കുകളിലും ഒക്കെ ധാരാളം കാണുന്ന ഒതളം തീരപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നു ഒരു ചെറിയ മരമാണിത് ഇതിൻ്റെ കായ പല രീതിയി
മേന്തോന്നി താന്തോന്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താന്തോന്നിയും മേന്തോന്നിയും ഒക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ പൂക്കളിൻ്റെ ആകർഷണവും ഒക്കെ വളരെ ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊരു പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് വളരെ വലിയ വിഷമാണ് ഇത് ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ കാഞ്ഞിരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സസ്യമുണ്ട് കാഞ്ഞിരം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പഴമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ആകർഷമാണ് എവിടെ കാഞ്ഞിരത്തിൻ്റെ വിഷമവും നമ്മുടെ നാടീവ്യൂഹത്തെയൊക്കെ തളർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യന് ജീവഹാനി അടക്കം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നീർവാളം കൊടുവേലി ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഒട്ടും തന്നെ തീരുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ പറയാതെ പോവുകയാണ് പല പ്രാവശ്യവും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗിരീഷ് കുമാർ ഇത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ ഇന്നത്തെ പതിനഞ്ചാം തീയതി ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലത്തെ പേപ്പറിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിപ്പുര കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പുര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജുണ്ട് പേപ്പറിൽ മനോരമ പേപ്പറിൽ ആ പേ പഠിപ്പുരയിൽ ഈ സസ്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ തന്നെ സവിസ്തരം അതിൻ്റെ വിഷത്തെപ്പറ്റിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇത് വായിച്ചിട്ടാണ് എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പർമാർക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ വിഷത്തെപ്പറ്റി ഒരല്പം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രീനിവാസ വൈദ്യർ വയനാട് നമസ്കാരം സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ